యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామంది చిన్నపిల్లలోనే తెల్ల వెంట్రుకలు రావడం అనేది చూస్తున్నాం ఈ తెల్ల వెంట్రుకల సమస్య అనేది ఒకప్పుడు ఒక ఏజీ పైబడిన వాళ్ళు మాత్రమే చూసేవాళ్ళం కానీ నేడు మారిన జీవన శైలి విధానం వల్ల తీసుకునే ఆహార పలవాట్ల వల్ల ఈ సమస్య అనేది చిన్న ఏజ్లోనే ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ముఖ్యంగా స్కూల్కు వెళ్ళే పిల్లల్లో ఈ సమస్య అనేది నేడు చాలామందిని చూస్తున్నాం ఈ యొక్క వైట్ ఎయిర్ అనేది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే ఈ యొక్క గ్రే ఎయిర్ అనేది పోవడానికి హోమియోపతి వైద్యంలో ఎటువంటి మందులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముఖ్యంగా చిల్డ్రన్స్లో గ్రే ఎయిర్ రావడానికి గల కారణాలు చూసినట్లయితే కొందరిలో జెనెటికల్ కారణాల వల్ల కూడా ఈ యొక్క వైట్ ఎయిర్ అనేది వస్తుంటుంది అలాగే హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల కూడా ఈ యొక్క వైట్ ఎయిర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మరికొందరిలో తీసుకునే ఆహారంలో సరైన పోషక పదార్థాలు లేకపోవడం వల్ల కూడా ఈ గ్రే ఎయిర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అలాగే నిత్యం తీసుకునే ఆహారంలో ప్రోటీన్స్ అలాగే విటమిన్స్ ఐరన్ కాల్షియం ఇటువంటి ఆహార పదార్థాలు లేకపోవడం వల్ల నేడు ఈ సమస్యను చాలామంది పిల్లల్లో చూడవలసి వస్తుంది సాధారణంగా నేడు మారిన జీవనశైలి విధానం వల్ల పిల్లలు తీసుకునే ఆహారంలో ఈ యొక్క విటమిన్స్ ప్రోటీన్స్ అనేవి లేకపోవడం నిత్యం ఒకే రకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఎక్కువగా ఫాస్ట్ ఫుడ్కు అలవాటు పడడం అలాగే నిత్యం మానసిక ఒత్తిడితో ఉండడం ప్రతిరోజు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు ఒక బయటి వాతావరణంలో గడపకుండా క్లాసు రూమ్స్లలోనో లేదంటే ఇంట్లోనే ఉండడం ఎండ అసలే పడకపోవడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క సమస్యకు దారితీస్తుంది ముఖ్యంగా నేటి స్కూల్ చిల్డ్రన్స్లో ఆటలు అనేటివి లేకుండా పోయినాయి నిత్య జీవితంలో ఈ యొక్క ఆటలు లేకపోవడం ఎప్పటికీ చదువు మీదే ధ్యాస ఉండడం నిరంతరం టీవీలు ఆన్లైన్ మొబైల్స్ వాడడం వల్ల తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిళ్లకు పిల్లలు లోన్ కావడం దీంతో హార్మోన్స్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అనేది ఏర్పడడం వల్ల ఈ యొక్క వైట్ ఎయిర్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క వైట్ ఎయిర్ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో ఎటువంటి మందులు ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం హోమియో వైద్యంలో మందుల ఎంపిక అనేది ముఖ్యంగా వ్యాధి లక్షణాలు అలాగే వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అలాగే వ్యక్తి యొక్క మానసిక స్థితిని అలాగే వ్యక్తి యొక్క అలవాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులు వాడుకున్నప్పుడే ఈ యొక్క హోమియో మందులు అనేటివి సక్రమంగా పనిచేస్తుంటాయి ముఖ్యమైన మందులలో మొదటగా యాసిడ్ పాస్ అనే మందును చూసినట్లయితే ఈ మందు వైట్ ఎయిర్కు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది వీరి మానసిక స్థాయిని గమనించినట్లయితే ఎప్పటికీ యాంజైటీ లేదా టెన్షన్తో బాధపడుతుంటారు అలాగే ఫియర్నెస్ కూడా వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పటికీ ఆతృత ఆందోళనతో సతమతమయ్యే పిల్లలకు ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి ఎయిర్ ఫాలింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండి తెల్లటి వెంట్రుకలు ఎక్కువ శాతంలో వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క యాసిడ్ పాస్ అనే మందును వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు నైట్రోమోర్ ఎప్పుడైతే సంపూర్ణ ఆహారం అనేది లభించక తీసుకునే ఆహారంలో పోషక విలువ అనేటివి అసలే లేకుండా ఉండట ఇలాంటి సందర్భంలో తెల్లటి వెంట్రుకలు వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క నైట్రోమోర్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే వీరికి హెడ్ఏక్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వస్తుంటుంది ఈ హెడ్ఏక్ కూడా సన్లైట్కు ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క నైట్రోమోర్ అనే మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ గ్రే ఎయిర్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది అలాగే ఎయిర్ ఫాల్ సమస్య కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా వీరికి సన్లైట్కి వెళ్ళినప్పుడు హెడ్ఏక్ అనేది ఎక్కువగా రావడం అనేది గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వారికి ఈ నైట్రోమర్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు లైకోపోడియం ఈ మందు కూడా గ్రే ఎయిర్కు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే వీరికి ఈ యొక్క సమస్యతో పాటు గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు కూడా బాధిస్తుంటుంది తిన్నది సరిగా జీర్ణం కాకపోవడం పొట్ట ఉబ్బినట్లుగా ఉండడం అలాగే తీసుకున్న ఆహారం ఒంటికి పట్టక వీక్గా అనిపించడం అలాగే మలబద్ధకం సమస్య కూడా వీరిని బాధించడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి 
తెల్లటి వెంట్రుకలతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క లైకోపోడియం అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే వీరికి ఏ సమస్య అయినా కూడా సాయంత్రం నాలుగు నుంచి ఎనిమిది మధ్యలో ఎక్కువగా బాధిస్తుంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ యొక్క లైకోపోడియం అనే మందును వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు పాస్పరస్ ఈ మందు కూడా తెల్లటి వెంట్రుకల నివారణకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది వీరి యొక్క మనస్తత్వాన్ని చూసినట్లయితే పిరికి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు ఫియర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే వీరి యొక్క శరీర ఆకృతిని గమనించినట్లయితే సన్నగా పొడవుగా ఉంటారు అలాగే చాలా వీక్గా అవపడుతుంటారు అలాగే ఎయిర్ లాస్ కూడా వీరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో హెయిర్ అనేది ఒక దగ్గర నుంచే బంచెస్ టైప్గా ఓడిపోవడం కూడా చూడవచ్చును వీరిలో అలపేశి అనే సమస్య కూడా బాధిస్తుంటుంది అలాగే తెల్లటి వెంట్రుకలు కూడా ఎక్కువగా ఉండి ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క పాస్పరస్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు కాల్కేరిక్ కార్బ్ ఈ మందు లక్షణాలు చూసినట్లయితే వీరు లావు శిరతత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు తలపైన చెమట ఎక్కువగా వస్తుంటాయి తెల్లటి వెంట్రుకలతో పాటు హెయిర్ ఫాలింగ్ కూడా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య కూడా వీరు బాధపడుతుంటారు వీరి మానసిక స్థితిని గమనించినట్లయితే వీరికి ఎగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎక్కువగా ఎగ్స్ను తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు అలాగే వీరి పొట్ట అనేది బోర్లించిన మూకుల్లాగా ముందుకు పొడుచుకొని వచ్చినట్లు అవపడుతుంటుంది ఇలాంటి తత్వాన్ని కలిగి ఉండి ఎయిర్లాస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండి తెల్లటి వెంట్రుకలతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క కాల్కేరియా కార్బ్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఇలా హోమియో వైద్యంలో చాలా మందులు ఈ యొక్క వైట్ ఎయిర్ నివారణకు పనిచేస్తుంటాయి ఏదైతే మందును లక్షణాల ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును సమస్య అనేది తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు థర్టీ పొటెన్సీలో ఒక వారం పాటు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది అలా కాకుండా సమస్య అనేది దీర్ఘకాలికంగా బాధిస్తున్నప్పుడు ఎంచుకున్న మందును రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో ఒకరోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు మూడు నుంచి ఆరు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది ఒకవేళ మందులు ఇంత వాడినా కూడా సమస్య అనేది తగ్గుముఖం పట్టకుండా ఇంకా ఎక్కువగా అనిపిస్తున్నప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ను సంప్రదించి ఈ మందులను డాక్టర్ సలహా మేరకు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును అలాగే ఈ మందులతో పాటు విటమిన్ డెఫిషియన్సీని నివారించుకోవడానికి ఫైవ్ పాస్ సిక్స్ ఎక్స్ అనే మందును ఉదయం సాయంత్రం మధ్యాహ్నం నాలుగు మాత్రల చొప్పున సుమారు రెండు మూడు నెలలు వాడినట్లయితే ఈ సమస్య అనేది రాకుండా ఉంటుంది ఇలా కొన్ని మందులు వాడుకుంటూ ప్రికాషన్స్ అనేవి తీసుకున్నట్లయితే పిల్లల్లో వచ్చే ఈ యొక్క వైట్ ఎయిర్ సమస్యను త్వరగా నివారించవచ్చును మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం